హాయ్ ఎవరి గుడ్ మార్నింగ్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ఎవరు పరక్కలేదు ఎవరు అన్వేట్లో పెట్టదు సరే సో అందరూ యాంగ్లరే కదా నేర్చుకునేది యూఏ ప్లస్ యాంగ్లర్ సో ప్రజెంట్ యాంగ్లర్ ఫోర్టీన్ వర్షన్ రన్నింగ్ అనమాట మనకి సో మన బేసిక్గా అసలు మన యాంగ్లర్ ఎందుకోసం నేర్చుకోవాలి అసలు ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఇది ఏ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది సో వారి గురించి బ్రీఫ్గా మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి కొన్ని పాయింట్స్ మనం నేర్చుకోవాలి అసలు సో వెబ్ వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేయడంలో వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడంలో మనకి ఈ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తాం మనకి సో అసలు వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి అసలు ఏ టెక్నాలజీస్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనకి కొన్ని టర్మ్స్ మీరు వినే ఉంటారు ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అలా ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డెవలపర్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డేటా బేస్ సో మెయిన్ ఈ త్రీ టర్మ్స్ గురించి మనం నేర్చుకోవాలి ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డేటా బేస్ ఈ త్రీ వాటిని కలిపేసి మనకి ఏమంటారంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటారు నార్మల్గా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ త్రీ లాంగ్వేజ్ ఎవరికైతే వస్తాయో ఈ త్రీ వాటిని మెయింటైన్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళని ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటారు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు ఫర్ ఫ్రంట్ అండ్ అంటే ఏంటి అసలు బ్యాక్ అండ్ అంటే ఏంటి డేటా బేస్ అంటే ఏంటి సో ఒక చిన్న డ్రా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇది ఫ్రంట్ అండ్ అనుకోండి మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి ఒక లాగిన్ ఫామ్ ఉంది అనుకోండి సో దిస్ ఈస్ లాగిన్ ఫామ్ సో ఈ లాగిన్ ఫామ్ లో మనకి మేజర్ గా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ బటన్ లాగిన్ బటన్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ కనిపించే డిజైన్ అనమాట ఇదంతా యువ్ఐ అంటారు దీన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ యువ్ఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజర్ అనేవాడు ఏదైనా సరే ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంట్రాక్షన్ అయ్యే డిజైన్ అనమాట ఇంట్రాక్షన్ అయ్యే డిజైన్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సమ్ కంటెంట్ లాగిన్ అనేసి అండ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అనేసి ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి సమ్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే సారీ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకుని మనకి డిజైన్ చేస్తాం స్టైలింగ్ కూడా అప్లై చేస్తాం మనకి నెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట మనకి సో ఈ లాగిన్ ఫామ్ లో మనకి ఏదైనా సరే ఈమెయిల్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ ఎంటర్ చేసి వెన్ వి ప్రెస్ ద లాగిన్ సో లాగిన్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ డేటా మొత్తం గెట్ చేసుకొని డేటా బేస్ కెళ్తారు నార్మల్గా సో ఇక్కడ మిడిల్ వేర్లో వచ్చేసి మనకి సర్వర్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ డేటా బేస్ ఉంటుంది ఇది సర్వర్ ఆర్ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాక్ అండ్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇది డేటా బేస్ ఈ డేటా బేస్ లో మొత్తం అంతా డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట వాటికి సో డేటా వచ్చేసి డేటా స్టోరేజ్ నార్మల్ గా బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీకి అండ్ డేటా బేస్ కి మధ్యలో మిడిల్ వేర్ అనమాట బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ఒక పర్సన్ లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు 
లాగిన్ అయ్యాడంటే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయినట్టే కదా అతను రిజిస్టర్ అయ్యాడు ఆ డేటా వచ్చేసి డేటా బేస్లో ఉంది మనకి ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేస్బుక్ ఉంది ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్లో మనకి ఇన్ కేస్ లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ మనం ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవుతున్నాం అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉన్నట్టు లేదు అనేసి అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం క్రియేట్ అకౌంట్ ఒక సైన్ అప్ ఫామ్ ద్వారా మనకి క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ డేటా మొత్తం ఫేస్బుక్ డేటా బేస్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ డేటా బేస్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ లాగిన్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనకి రిజిస్టర్ అయ్యామో అదే ఈమెయిల్ ఐడితో మనం ఇచ్చాము అనేసి అనుకుంటే అప్పుడు మనకి లాగిన్ సక్సెస్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది చూడండి మనకి ఏదో ఒకటి ఒక ఏదో డమ్మీ లింక్ ఇస్తున్నా డమ్మీ వాల్యూస్ ఇస్తున్నా సైన్ ఇన్ చేస్తున్నా లాగిన్ చేస్తున్నా చూడండి చూడండి ద పాస్వర్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్ ఇన్ కరెక్ట్ సో ఇన్ కేస్ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఇన్ కేస్ మీరు పాస్వర్డ్ ఏమైనా మర్చిపోయి ఉంటే దీన్ని ఫర్గాట్ ని క్లిక్ చేయండి అనేసి అంటున్నా అన్నమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే డేటా వచ్చేసి మనకి ఈ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా మనకి డేటా బేస్ లో చెక్ చేసుకుని మనకి ఈ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ మనకి ఏమైతే అంటే రెస్పాండ్ ఇస్తుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ కి అంటే మనం ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ కి రెస్పాన్స్ అనేది రివర్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సర్వర్ ఏం చేస్తా అంటే మనకి ఎప్పుడైతే లాగిన్ అని క్లిక్ చేస్తా ఈ డేటా మొత్తం సర్వర్ అంటే బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా తీసుకొని అండ్ డేటా బేస్ లో మనకి ఉన్న డేటాతో మనకి మ్యాచ్ చేస్తుంది అంటే కంపేర్ చేస్తుంది అసలు మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇక్కడ డేటా బేస్ లో ఉందా లేదా అనేసి ఇన్ కేస్ ఉంది అనేసి అనుకుంటే మనకి రెస్పాండ్ వచ్చేసి మనకి ఒక ఫార్మేట్ లో ఇస్తుంది మనకి ఆ రెస్పాండ్ అనేది మనకి తీసుకొని బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకొని హెచ్టిఎంఎల్ పంపిస్తుంది ఇన్ కేస్ డేటా కరెక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి ఈ లాగిన్ పేజ్ వచ్చేసి మనకి వేరొక పేజీకి మూవ్ ఆన్ అవుతుంది మనకి ఆ కోడ్ మొత్తం మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లోనే రాసుకోండి అంటే ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ చేసింది వచ్చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి సో ఈ మొత్తం అంతా ప్రాసెస్ జరిగేది ఏంటంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఇదంతా మొత్తం జరిగేంత ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ మనకి అంటే ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ లో మనకి ఏమేమి టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి అంటే మనకి సో బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ని సో జావా నోట్ జేఎస్ అండ్ పైథాన్ PHP, అదే విధంగా మనకి రూబీ డాట్ నెట్ ఇవన్నీ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అనమాట మనకి జావా నోట్ జేస్ పైథాన్ పిహెచ్పి రూబీ అండ్ డాట్ నెట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఈ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ లో ఏదో ఒక టెక్నాలజీ మనకు వచ్చి ఉండాలి బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే ఏదో ఒక టెక్నాలజీ మనకు వచ్చి ఉండాలి అండ్ డేటా బేస్ లో మనకి సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ ఉన్నాయి ఎస్కిఎల్ నో ఎస్కిఎల్ అనేసి ఎస్కిఎల్ లో ఎక్కువ యూస్ చేసేది ఏంటంటే మై ఎస్కిఎల్ యూస్ చేస్తాం మై ఎస్కిఎల్ మై ఎస్కిఎల్ నో ఎస్కిఎల్ లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తే ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్నది మ్యాంగో డీ సో మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటా బేస్ ఈ మొత్తం టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి సో బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని గెట్ చేసుకుని డేటా బేస్ లో మ్యాచ్ చేసుకుని మళ్ళీ డేటా బేస్ నుంచి తీసుకున్న రెస్పాన్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ప్రింట్ అవుతుంది సో ఆ లాజిక్ మొత్తం మనకి ఈ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ లో మనం రాస్తాం అనమాట డేటా బేస్ లో మొత్తం అంతా మనకి ఉండేది ఏంటంటే డేటా స్టోరేజ్ ఉంటుంది కానీ డేటా స్టోరేజ్ లో చెక్ చేసుకుంటే మనకి లాజిక్ కూడా రాసేది ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా మనకి లాజిక్ కూడా ఇక్కడ రాస్తాం ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ మనకి ఏంటంటే జస్ట్ మనకి డేటాని డిస్ప్లే చేస్తాం అంతే డేటాని మనం డిస్ప్లే చేయడానికి మన ఫంక్షనాలిటీస్ డిస్ప్లే చేయడానికి మనకి ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ లో మనకి ఏ ఏ స్కిల్స్ ఉంటాయంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనింగ్ చేయడానికి హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్ ఏంటంటే హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైనా సరే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో నేర్చుకోండి జావా నోడ్ పైతాన్ పిహెచ్పి రూపీ డాట్ నెట్ ఇలా చాలా టెక్నాలజీస్ ఉండొచ్చు కానీ ఒక ప్రోగ్రామర్ ఏదైనా సరే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలనుకుంటే బేసిక్ గా మనకు ఉండాల్సిన స్కిల్స్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాస్
react js ee rendu lo edo okati angular or react js edo okati kavali mari front end developer vaalu ante inta varaku vaste designer ante html css javascript ase only front end designer ante adhe ganaka either angular or react ochindi ante dani development antaru కానీ డెవలప్మెంట్ అంటూనే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ అనమాట డెవలపర్ అంటూనే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ డెవలపర్ అంటే దీన్ని బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అంటాం అదే ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకి యాంగ్లర్ ఆ రియాక్ట్ని కూడా మనకి డెవలప్మెంట్ అంటాం డెవలప్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ని మనం యాడ్ చేస్తాం ఓకే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనకి ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఏంటనేసి మనకు చూస్తాం కమింగ్ క్లాస్లో మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ యాంగ్లర్లో మనకి యూజ్ చేసేది అంటే యాంగ్లర్ ప్లస్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట టీఎస్ అంటాం టీఎస్ టీఎస్ మీన్స్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట అదే రియాక్ట్ వచ్చేసి మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లో మనం రాస్తాం రియాక్ట్ జేఎస్ ప్లస్ జేఎస్ అనమాట మనం ఓకేనా వీటిలో యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ ఏదో ఒక స్కిల్ మనకి మస్ట్ అండ్ షూట్ గా రావాలి మన ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే సో నేను కవర్ చేసేది మీకు ఈ ఈ బ్యాచ్ లో కవర్ చేసేది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ బూస్ట్రాప్ జే క్వైరీ యాంగ్లర్ ప్లస్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఈ స్కిల్స్ అన్ని నేను కవర్ చేస్తాను అండ్ మీరు ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా నేర్చుకునే స్కిల్స్ వచ్చేసి గిట్ ఆర్ గిట్ హబ్ గురించి మీరు నేర్చుకోండి క్లాస్ అయిపోయేసరికి మీరు గిట్ కానీ గిట్ హబ్ గురించి కానీ మీరు నేర్చుకోండి సో ఇవన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయి మనకి ఇది ఎంత ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఒక హోస్టింగ్ సర్వర్ టైప్ అనమాట మనకి అంటే మన డేటాని అంటే మన ప్రాజెక్ట్ని మనకి డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఆ డేటాని వచ్చేసి ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనకి గిట్ ఆర్ గిట్ హబ్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం దీనిలో కమాండ్స్ ఉంటాయి మీరు ఇవన్నీ వీటి గురించి అర్థం కావాలంటే యాంగ్లర్ వరకు వచ్చిన తర్వాతనే వీటి గురించి మీకు అర్థం అవుతుంది వీటిలో ఏంటంటే కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి మనకి పుష్ చేయడం పాప్ చేయడం అండ్ క్లోన్ చేసుకోవడం అండ్ రిపాజిటీని క్రియేట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి మెయిన్ దీంట్లో కమాండ్స్ వచ్చే అంటే ఆ టర్మ్స్ వచ్చేసి ఈ టెర్మినాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే పుష్ అనేసి సారీ క్లోన్ పుష్ క్లోన్ మెర్జ్ అండ్ రిపాజిటరీ సో ఇలాంటి టర్మ్స్ వచ్చేసి మీరు వింటారు అనమాట దీంట్లో సో అవి ఎందుకోసం అంటే క్లోన్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ హోస్టింగ్ లో ఉండే కోడ్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి మన లోకల్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే క్లోన్ చేసుకోవడం అంటారు అనమాట పుష్ అంటే మనకి ఏదైనా సరే చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ హోస్టింగ్ లో ఉండే సర్వర్ కి మనకి పుష్ చేయాలి అంటే పుష్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మెర్జ్ అనమాట ఆల్రెడీ ఉండే కోడింగ్ లో మనం రాసిన కోడింగ్ కూడా కలపడం మెర్జింగ్ అంటే మనకు కలపడం అనమాట రిపాజ్ రిపాజిటరీ అంటే ఒక జస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ని అంటే సర్వర్లో ఒక ఫోల్డర్ని మనకు క్రియేట్ చేసుకోవడం మన ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం దాన్ని రిపాజిటరీ అంటారు ఇవన్నీ వచ్చేసి మీరు ఆన్లైన్లో మీరు నేర్చుకోవాలి ఓకేనా సో ప్యారలల్గా మీరు గిట్ గురించి గిట్ హబ్ గురించి ప్యారలల్గా మీరు నేను రిలేటెడ్ వీడియో కావాలంటే మీకు షేర్ చేస్తాను ఆన్లైన్లో కానీ నేను గిట్ గిట్ హబ్ గురించి నేను కవర్ చేయను ఈ టాపిక్స్లో ఓకేనా మీకు కవర్ చేసేది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాబ్స్ బిట్ అండ్ అడిషనల్గా బూస్ట్ ఆఫ్ జే క్వేరీ యాంగ్లర్ టైప్ స్కిప్ ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం ఈ టాపిక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి డేటాబేస్ నుంచి డేటాను కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ బ్యాక్ అండ్ డెవలపరే కదా మనకి డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకి అజాక్స్ అజాక్స్ అంటే యాంగ్లర్ వచ్చేసి హెచ్టిడిపి క్లయింట్ అంట హెచ్టిడిపి క్లయింట్ మెథడ్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి డేటాని ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ కి తీసుకెళ్తాం అంటే బ్యాక్ ఎండ్ మీన్స్ డేటాబేస్ తీసుకెళ్తాం అదే విధంగా డేటాని డేటాబేస్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో త్రూ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ మనకి సేమ్ ఈ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ ద్వారానే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూపిస్తాం డేటాబేస్ ఇంట్రాక్షన్ అవుతున్నా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి త్రూ ఏపీఐస్ అనమాట మనకి ఈ ఏపీఐస్ వచ్చేసి మనకి మనం బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోలేదు అనుకుంటే బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీనే మనకి ఒక ఏపీఎస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ ఏపీఎస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి యుఆర్ఎల్ ఫార్మాట్ లో ఏ యుఆర్ఎల్ మీకు డేటాను పంపించాలి అండ్ పెరామీటర్స్ సో యుఆర్ఎల్ పెరామీటర్స్ ఫార్మాట్ లో మనకి ఏపీఐస్ వచ్చేసి మనకు ఉంటాయి అనమాట సో ఏపీఎస్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మనకు చూపిస్తాను మీకు అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు చూపిస్తాను సో మీకు కవర్ ఏదేందంటే ఈ ఫ్రంట్ అండ్ ట
ఈ డిజైన్ చేసిన వాల్యూస్ ఏదైనా సరే గెట్ చేసుకొని మళ్ళీ డేటాబేస్ లో చెక్ చేసుకోవడం అండ్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయడం డేటాబేస్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూపించడం ఇవంతా మీరు చేయగలరు అంటే ఎక్సెప్ట్ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోకుండా మీరు డేటాబేస్ తో ఇంట్రాక్షన్ కూడా మీరు చేస్తారు అన్నమాట అందుకే దీన్ని డెవలప్మెంట్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్పర్ అంటారు లేదా యువ్ఐ డెవలప్పర్ అంటారు లేదా యాంగ్లర్ డెవలప్పర్ అంటారు ఓకే నా అర్థమైందా ఈ టర్మ్స్ గురించి సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది డేటాబేస్ అంటే ఏంది అర్థమైందా ఎనీ డౌట్స్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ టర్మ్స్ లో మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉందా పాస్వర్డ్ ఇచ్చా ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ కి ఒక ఏపీఐ అంటూ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు ఆ ఏపీఐస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఆ ఏపీఐస్ ద్వారా మనకి డేటాబేస్ లో డేటా ఉందా లేదా ఇన్ కేసు డేటా ఉంది అనుకుంటే మనకి రెస్పాండ్ అనేది మనకి బ్యాక్ వస్తుంది ఆ రెస్పాండ్ అంటే లాగిన్ సక్సెస్ అయితే ఆ రెస్పాండ్ బేస్ చేసుకొని మనకి వేరొక పేజ్ కి మూవ్ చేసుకోవడం కానీ వేరే డాష్ బోర్డ్ కి మూవ్ చేసుకోవడం కానీ అలాంటి చేస్తా ఉంటారు అలాంటి ఇంట్రాక్షన్ అంటే సర్వర్ తో అంటే డేటాబేస్ తో ఇంట్రాక్షన్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక టెక్నిక్ అంతే ఒక టెక్నిక్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ డేటా బేస్ టు ఫ్రంట్ అండ్ అండ్ బే ఫ్రంట్ అండ్ టు డేటా బేస్ ఇంట్రాక్షన్ అవ్వడానికి అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం అజాక్స్ అనేది మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లో అజాక్స్ అని పిలుస్తాం హెచ్డిపి క్లయింట్ అనేసి యాంగ్లర్ లో పిలుస్తాం అంట మనం ఓకేనా ఇది ఒక టెక్నిక్ అంతే అజాక్స్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ లో టెక్నిక్ అండ్ హెచ్డిపి క్లయింట్ అనేది యాంగ్లర్ లో టెక్నిక్ డేటా బేస్ లో ఉండే డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే టెక్నిక్ అనమాట క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ గురించి మాత్రమే మనం నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్పర్ యూ యువై ప్లస్ యాంగ్లర్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్పర్ కూడా సో దీంట్లో కవర్ అయ్యే స్కిల్స్ ఏంటి సో వాటి గురించి ఏమేమి చేయవచ్చు అనేసి చూద్దాం సో హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ బూస్ట్ and jquery and angular angular lo manaki angular js anes out undedi and angular anes out undadu kaani manaki angular js gunchi man discuss chesukovaledu angular js ante manaki endante first version anamata manaki ee first version ni manaki javascript lone raase vaallu kaani angular anedi 2 plus versions ni annitni angular antam 2 plus versions and it is angular term. Then we have to write the type script. Type script. Type script is a super set of javascript. Super set of javascript. And javascript will use every functionality use it. And additional code will use it. Additional features will be used. And because we have angular js and we have to use it. So, angular js will be used in the functionality of the angular js. మొత్తం అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని రీరైట్ చేశారు మొత్తం లాంగ్వేజ్ మొత్తాన్ని రీరిటర్న్ రాశారు అనమాట మనకి అదే యాంగ్లర్ టూ ప్లస్ వర్షన్ అనమాట మనకి సో కరెంట్ వర్షన్ వచ్చేసి మనకి కరెంట్ వర్షన్ ప్రజెంట్ ఫోర్టీన్ అనమాట సో యాంగ్లర్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నది ఎవరంటే గూగుల్ అనమాట టైప్ స్క్రిప్ట్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నది మైక్రోసాఫ్ట్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి యాంగ్లర్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ టూ వర్షన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి టూ వర్షన్స్ రిలీజ్ సో జూన్ లో మనకి యాంగ్లర్ ఫోర్టీన్ రిలీజ్ అయింది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ టైం కి మనకి యాంగ్లర్ ఫిఫ్టీన్ కూడా ఈ ఇయర్ లో రిలీజ్ అయిపోతుంది సో ఎవ్రీ ఇయర్ టూ వర్షన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంటే యాంగ్లర్ కంటూ డిమాండ్ ఉంటేనే కదా మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ వర్షన్స్ రిలీజ్ అయ్యేది సో ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రోయింగ్ ఉంది కాబట్టి యాంగ్లర్ కి డిమాండ్ ఉంది 
అదే విధంగా మనకి యాంగ్లర్ ని మెయింటైన్ చేసేది గూగుల్ కాబట్టి సో గూగుల్ అనేది బిగ్గర్ కంపెనీ సో బిగ్ కంపెనీ కాబట్టి మనకి సో దీనికి లైఫ్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే గూగుల్ అనేది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉండే సిచ్యువేషన్ బట్టి గూగుల్ కి డిమాండ్ ఉంది అంటే సో ఆల్రెడీ యాంగ్లర్ కూడా డిమాండ్ ఉన్నట్టే ఓకే క్లియరా ఇన్స్టాగ్రాము జీమెయిల్ ఇవన్నీ యాంగ్లర్ తో బిల్డ్ చేసింది ఐడియా మనకి యాంగ్లర్ అనేది సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అనమాట సో ఆ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి సో టర్మ్స్ కొందరికి కొత్తగా ఉండొచ్చు అనమాట అవన్నీ యాంగ్లర్ నేర్చుకునేప్పుడే మనకి నేర్చుకోవచ్చు అనమాట అసలు యాంగ్లర్ యూజ్ చేసుకుని ఎలాంటి అప్లికేషన్ చేయొచ్చు ఎలాంటి అప్లికేషన్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ మీరు సోషల్ సోషల్ టైప్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సోషల్ నెట్వర్క్ సైట్స్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేసి మనకి దీని ద్వారా మనకి బిల్డ్ అవుతాం జీమెయిల్ ఇవన్నీ మనకి సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా మనకి చేసారు అనమాట అదేవిధంగా మనకి ఈ కామర్స్ ఈ కామర్స్ లైక్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్స్ అనమాట ఆన్లైన్ షాపింగ్ సో లైక్ అంటే మనకి యాంగ్లర్ యూజ్ చేసుకుని ఎలాంటి అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనేసి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సో లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ సో లైక్ ఇలాంటి అదేవిధంగా మనకి మ్యాట్రిమోని మ్యాట్రిమోని వెబ్సైట్స్ కూడా మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ తెలుగు వన్ టూ త్రీ అనేసి సో ఇలాంటి కొన్ని వెబ్సైట్స్ మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎనీ అప్లికేషన్స్ మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే హాట్స్టార్ అనేసి అండ్ ఆహా అనేసి అమెజాన్ ప్రైమ్స్ అనేసి ఇలాంటివన్నీ మనకి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మనకి ఈ యాంగ్లర్ యూజ్ చేసుకొని మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కావాలంటే ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి సో యాంగ్లర్ డెవలప్మెంట్ వెబ్సైట్స్ యాంగ్లర్ డెవలప్మెంట్ లైవ్ వెబ్సైట్స్ అప్ వర్క్ అనమాట అప్ వర్క్ వచ్చేసి ఒక ఫ్రీలాన్సింగ్ వెబ్సైట్ అనమాట అప్ వర్క్ కూడా మనకి సో ఈ యాంగ్లర్లోనే బిల్డ్ చేశారు అనమాట మనకి అండ్ డిస్టెంట్ బ్యాంక్ అండ్ ఐబిఎం వెదర్ యాప్ పేపాల్ పేపాల్ కూడా మనకి పేపాల్ అకౌంట్ ఉంటుంది మీకు పేపాల్ అకౌంట్ కూడా మనకి ఈ యాంగ్లర్ బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తున్నారు అనమాట వై యాంగ్లర్ అప్ వర్క్ ఒకటి సో అప్ వర్క్ వెబ్సైట్ కూడా మనకి యాంగ్లర్ బిల్డ్ చేసి చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్ అండ్ ఫ్రీలాన్సర్ ఫ్రీలాన్సర్ వెబ్సైట్ కూడా మనకి యాంగ్లర్ యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఐబిఎం వెబ్సైట్ ఐబిఎం వెబ్సైట్ కూడా మనకి యాంగ్లర్ చేశారు వెదర్ యాప్ ఓకే ఈ ఇలాంటి వెదర్ యాప్స్ కూడా మనకి యాంగ్లర్ బిల్డ్ చేసుకొని అండ్ పేపాల్ యాప్ పేపాల్ అప్లికేషన్ ఫర్ బీట్స్ ఓకే గార్డియన్ అండ్ డెల్టా సో శాంసంగ్ ఓకే సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని మనకి యాంగ్లర్ యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ చేస్తున్నారు సో మనకి ఎన్ని వెబ్సైట్స్ ఎన్ని వెబ్సైట్స్ వచ్చేసి మనకి యాంగ్లర్ బిల్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి యాంగ్లర్స్ లో మనకి వచ్చేసి మనకి నార్మల్ గా ఏంటంటే స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ టర్మ్స్ అనమాట అప్లికేషన్స్ ని మనం బిల్ చేసుకోవచ్చు అసలు స్టాటిక్ అంటే ఏంటి డైనమిక్ అంటే ఏంటి స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ నో చేంజెస్ ఇన్ అవర్ కోడ్ అనమాట అంటే మనకి ఏదైనా సరే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి ఏదైనా సరే చేంజ్ చేసుకోవాలి అనేసి అనుకుంటే కోడింగ్ లోకి వెళ్ళేసి చేంజ్ చేసుకోవాల్సింది అనమాట మనకి ఎవ్రీ టైం కోడింగ్ కెళ్ళి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దట్ ఈస్ స్టాటిక్ అనమాట అదే డైనమిక్ అంటే ఈ డైనమిక్ కోసం మనకి సపరేట్ గా మనకి ఒక అకౌంట్ అంటూ మనం చేసుకుంటాం ఒక అడ్మిన్ అకౌంట్ అంటూ మనం చేసుకుంటాం జస్ట్ లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సపోజ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది 
फ्लिपार्ट मन की एव्रीडे न्यू प्रोडक्ट ऐड उठाई मन की एव्रीडे न्यू प्रोडक्ट ऐड उठाई ऐडी एव्री टाइम को मैं चेंजेस अभी इंपासीबल असल पासीबले अव मन की असल पासीबल अव एव्रीडे मैं को न्यू प्रोडक्ट ऐडको मल्ल तरह अपडेट मल्ल तरह लाइव के इलाटी दीन कंटू सपरेट अडमि पेज मैं क्रििएट आडम मन की एदे प्रोडक्ट ऐडो आ प्रोडक्ट चूँ इमेज उ हेडिंग अंपन उकेशन मन को डिजन मोटे फार्मेट दीन का रिक्वर्मेंट इमेज कावाली हेडिंग कावाली अंड प्रईजिंग अंड लोकेशन का सो इला फार्मे मन की बैक ऐडा बैक ऐडा डेटा वे मन की डेटा बेस स्टोर आई डेटा बेस स्टोर अच्छे फ्रंट एंड डिस्प्ले अटे का डेटा बेस प्रोडक्ट ऐडे फ्रंट एंड कदे विधा डेटा बेस डेटा ने एडिटा फ्रंट एंड को मन की डनामिक अप्लीकेशन चेयली कंपलसरी मन की बैक स्कील रावाली बैक स्कील बैक स्कील वस्ते डनामिक अप्लीकेशन चुनाव का मन फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर मन की डनामिक अप्लीकेशन चयु फ्रंट एंड डेवलपर मन की बैक एंड अप्लीकेशन चयु मरी अला यूजिंग अजाक्स का हेचीपी क्लइंट वे डनामिक डेवलपर आई डनामिक मन की वे सैट बिल्कुल इलांट इ कामर्स प्राजेक्ट बिल्कुल बट इपीएस बैक एंड स्कील यूजको एपीएस क्रििएटर मेरी एपीएस क्रििएटे नालेजे युआर द बैक एंड डेवलपर एपीएस क्रििएटे वर्स बैक एंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर एम चो आई इंटीग्रेस इंटीग्रेटारे कोई क्वेश्चन अड़ता एना सर एपी इंटीग्रेस वे पर्सन मत नावाली अंत जस्ट लैक अजाक्स का वैसे पर्सन अन्ट मेरी रिक्वर्मेंट जॉब्स चूपा आ रिक्वर्मेंट जॉब्स की अवेलबल स्की चूपा सो मन की फ्रंट एंड डेवलपमेंट कवर स्कील इवन कवर ओके HTML, CSS, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, Angular, TypeScript and Angular 2 plus versions. Any version, 2 plus versions lo manke third version le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सर बिगर वर्षन ने दिन बिलो वर्षन अभी कवर मन की सो मन बिलो वर्षन अंटो मन के वर्षन की वर्षन की मध्य डिफरस कंपैटबिटी अंड बक्स रेक्टिफिकेसन उ अंड न्यू का वर्षन वर्षन कोई चेंजेस उठाई मन की का उड़े का अभी एव्री वर्षन मन की यूजाई सो वाट कोई का रोटिंग अने बैंडिंग अने टेम्पल ड्रिवेन वालिडेस टू वे बैंडिंग अने सर्वीस अने चाल टर्म टर्मोलजी मन को अभी एव्री वर्षन टू वर्षन आ टर्मस अने मन अंट काम आ टापिक काम ऐसी मन की ओके सो अवी मन के ऐंगल वो मैं ने अवी ओके क्लियर आई मन यूजी मन कवर स्कील मन के अल्लीकेशन मन बिल्कुल अंत ऐंगलर की एनक डिमेंड उ सो अवी मन एक्सप्लेन नैक्स्ट असल ऐंगलर की मन की जॉब ओपनिंग एला उ सो वाट की काल रिक्वर्मेंट मन इवीं ने मन रिक्वर्मेंट सरपोदे चुप सोसारी ऐंगुलर जॉब चुदा मन के सर मन की जॉब गुरी मन असल रिक्वर्मेंट उ असल ये रिक्वर्मेंट असल ये स्कीकाले तेजे फस्ट गूगल के ऐंगुलर डेवलपमेंट जॉब्स लेकिन ऐंगुलर डेवलपर जॉब्स लेदा ऐंगुलर जॉब एनी लोकेशन इन हईदराबाद यानी इन इंडिया यानी लेदा इन बैंगलूर का एनी कीवर्डन इन बैंगलूर ऐंगुलर जॉब इन बैंगलूर चूँ मन की ऐंगुलर जॉब मन की फास्ट थ्री डेस्टेवाल फास्ट थ्री डेस् सो ऐंगल डेवलपर की सो एम अड़ना एक्सपीरियन थ्री प्लस इयर्स अड़ना लोकेशन बैंगलूर अंड जॉब अंत स्ट्रांग एक्सपीरियस ऐंगल टू प्लस अंड अलांग वित् अदर टेक्नजी हेचीएमएल सीएसएस जे क्वेरी आजाक्स गुड नॉड्ज इन एक्मा स्क्रिप्ट एक्मा स्क्रिप्ट अंत जावा स्क्रिप्ट मन की अंत अडवां का मन की एक्मा स्क्रिप्ट अडवां का अंकड़ी स्ट्रांग नॉड्ज जावा स्क्रिप्ट फंडमेंटल अंत बेसीक्स मन की डिजन अंड डेवलपमेंट आफ् ऐंगुलर अप्लीकेशन ऐस पर् डिस्क्रैब द स्पेसीफिकेशन अलांग वित् एक्सपीरियंस इन द फ्रेम वर्क अंड लैब्रेस लाइक जे क्वेरी अंड पी स्टो नैक्स्ट टाइप स्क्रिप्ट एक्सट्रा 
architecture design development texting and maintenance of web apps implementation based on angular application mvc pattern next own end to end product modules and features and from the requirement going on live design and code review and troubleshoot and help that ipudu man nerchukunna knowledge tone manaki 3 years experience pettina meer gain avagalru 3 years tho meer vellagalru okay na so meer ee topics anni meer nerchukunna ante so chudandi సో ఇక్కడ చూడండి ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి యాంగ్లర్ డెవలపర్కి థర్టీన్ ల్యాక్స్ టు ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ గ్లాస్ డోర్ చూడండి యాంగ్లర్కి స్టార్టింగ్ శాలరీస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ లోకల్ ఎంప్లాయీస్ సో టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అంటే పే స్కేల్స్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ బేస్డ్ ఆన్ లోకల్ ఎంప్లాయీస్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వేరే కంపెనీ చూద్దాం సో యాంగ్లర్ డెవలపర్ కావాల్సింది చూడండి యాంగ్లర్ సిక్స్ ప్లస్ వర్షన్స్ కావాలంటున్నారు యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ లొకేషన్ బెంగళూరు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోర్ ప్లస్ ఇయర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డెవలపింగ్ ఏ కంప్లీట్ ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ అండ్ రిక్వైర్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ యుఐ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వీటికి కూడా కావాల్సిన స్కిల్స్ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి సో మనకి చూడండి రెస్ట్ ఫుల్ ఏపీఎస్ ఏపీఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ యూజింగ్ రెస్ట్ ఫుల్ ఏపీఎస్ అండ్ కంపెనీ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ప్రాసెస్ రెస్ట్ ఫుల్ ఏపీఎస్ సో ఇక్కడ సైజ్ జావా స్క్రిప్ట్ యాంగ్లర్ సిక్స్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ యూనిట్ టెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకి సో కోడింగ్ అండ్ కంపెనీ గ్రాఫిక్ డిజైన్ విత్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడర్ అండ్ యువర్స్ సో కొన్ని ఎక్స్ట్రా అడుగుతున్నాం మనకి ఏంటంటే జాబ్స్ హెచ్టిఎంఎల్ సో మనం నేర్చుకున్న స్కిల్స్ కానీ ఇక్కడ అడిగే చూడండి ఫోర్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోర్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇంకా మోర్ స్కిల్స్ అడుగుతారు మనకి సో మనకి ఏదైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్గా మీరు పెట్టి వెళ్ళాలి అనేసి అనుకుంటే ఒక టూ ప్లస్ ఇయర్స్ అంటే మ్యాక్స్ త్రీ ఇయర్స్ అనమాట చాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పే స్కిల్స్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్కి మీకు ఎలిజిబుల్ అనమాట మీరు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అనేసి అనుకుంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ కేటాయించుకోవాలి మీరు టైం టెక్ కేటాయించుకుంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కేటాయించుకుంటే అప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు వెళ్ళినా సరే గెయిన్ అయిపోగలరు బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఏదైనా సరే మనకు వర్క్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టీస్ చేయందే మీకు ఎక్కడైనా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు ఓన్లీ మీ నాలెడ్జ్తో మీకు ట్రాక్ చేసుకోవాలంటే మీరు ప్రాక్టీసింగ్ అదే లెవెల్లో ఉండాలి మనం మీకు టూ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ థర్టీ డేస్ మ్యాక్స్ అండ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫీస్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బ్యాంగ్లూర్ అండ్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అండ్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి నోట్ చేసి వచ్చేసి బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉండే వాళ్ళు కూడా కావాలి అనేసి అంటారు ఓకేనా నోట్ చేసి వచ్చేసి మనకి యాంగ్లర్ ప్లస్ నోట్ చేసి అంటే మనకి మీన్ స్టాక్ అనమాట ఎంఈఏఎన్ మీన్ మీన్ మెర్నసి కొన్ని ఉన్నాయి టెక్నాలజీస్ మీన్ అండ్ మెర్న్ అనమాట మీన్ అండ్ మెన్ చాలా ఫేమస్ టెక్నాలజీస్ అనమాట మనకి ఇది కూడా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ మెయిన్ మెన్ అనేసి ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఎం ఫర్ మ్యాంగో డిబి అదేవిధంగా ఈ ఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ అదేవిధంగా ఏ ఫర్ యాంగ్లర్ జేఎస్ యాంగ్లర్ ఎన్ ఫర్ నోడ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి యాంగ్లర్ ఒకటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాంగ్లర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు నేర్చుకున్న స్కిల్స్ మొత్తాన్ని యాంగ్లర్ అంట మనకి అండ్ మెయిన్ అంటే ఎం అంటే మనకి మ్యాంగో డిబి డేటా బేస్ అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ నోడ్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ అండ్ నోట్ జేఎస్ అదేవిధంగా మెర్నులో వచ్చేసి ఓన్లీ ఆర్ ఫర్ రియాక్ట్ చేయస్ అనమాట యాంగ్లర్ ప్లేస్ లో మనకి రియాక్ట్ చేయస్ వస్తుంది ఏ ఆర్ ఆర్ అనమాట అదేవిధంగా మనకి యాంగ్లర్ ఆర్ రియాక్ట్ మనకి ఓన్లీ మారేది ఏంటంటే మనకి మెయిన్ మెర్లో మనకి యాంగ్లర్ రియాక్ట్ వాటిని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది మనకి మెన్ స్టాక్ మెయిన్ స్టాక్ కూడా మనకి మంచి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి మనకి ఇదంతా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అనమాట మనకి ఎంత మనం నేర్చుకోవాలన్నా ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ పడుతుంది మనకి ఒక ఒక అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని హ్యాండిల్ చేసే పర్సన్ ఏంటంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అనమాట మనకి ఓకేనా సో ఇంకా కొన్ని సో యాంగ్లర్ డెవలపర్ హైదరాబాద్ జాబ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నోట్ చేసి కూడా అడుగుతాను రిజక్స్ ఇవన్నీ అడుగుతున్నాం మనకి సో నో యాంగ్లర్ డెవలపర్ ఓన్లీ యాంగ్లర్ డెవలపర్ జాబ్స్ టూ టూ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో దీనికి చూడండి హైలీ స్కిల్డ్ ఫ్రంట్
సో ఇలా మనకి జస్ట్ మనకి ఉన్న స్కిల్స్ తో మనకి ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేసి మనకి ఇక్కడ ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి సో వీటిని ఏమంటారు అంటే యువై డెవలప్మెంట్ జాబ్ అంటారు లేదనుకుంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అనొచ్చు లేదంటే యాంగ్లర్ డెవలపర్ అనొచ్చు ఓకేనా చూడండి వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఆఫ్ గిట్ గురి అడుగుతారు సో కొందరు అడుగుతారు అనమాట గిట్ గురించి గిట్ హబ్ గురించి మనకు ఐడియా ఉంటుంది ఓకే క్లియర్ అమ్మ ఇది సో జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి సో వాటి ప్యాకేజెస్ కూడా ఇక్కడ కావాలంటే మీరు సో కొన్ని వెబ్సైట్స్లో మీరు మీరు చూడవచ్చు అనమాట క్లియర్ సో టీటీఎస్లో టీసీఎస్లో కూడా చేయండి సో మనకి ఎక్కడైనా సరే మనకి యాంగ్లర్కి మంచి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి సో డిమాండ్ అనేది తగ్గదు ఓకే ఇది ఓవరాల్గా సో నేను కవర్ చేసే స్కిల్స్ ఇవి సో నేను ఒక స్కెడ్యూల్ చెప్తాను నేను ఎలా కవర్ చేస్తాను మీకు సో హెచ్డిఎంఎల్ ఫస్ట్ చెప్తాను అంటే సిఎస్ఎస్ తర్వాత బూస్టాప్కి వెళ్తాను బూస్టాప్ బూస్టాప్లో నేను ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ చెప్తాను బూస్టాప్ ఫైవ్ అండ్ బూస్టాప్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మూవ్ అంటు జావా స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఈఎస్ సిక్స్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనకు కవర్ అయితే ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అనేది కూడా అంటాం మనకి నెక్స్ట్ జే క్వైరీ నెక్స్ట్ యాంగ్లర్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ టైప్ స్క్రిప్ట్ సో ఇది ఆర్డర్ అనమాట మనకి హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ బూస్ట్రాప్ బూస్ట్రాప్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎక్మా స్క్రిప్ట్ అండ్ జే క్వైరీ అండ్ ఇది ఆర్డర్ హెచ్డిఎంఎల్ మోస్ట్లీ మనకి త్రీ టు ఫోర్ డేస్ అంటే త్రీ టు ఫోర్ డేస్ అంటే అవర్స్లో పెట్టుకోవాలంటే మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ లాగా మనకు పడుతూ ఉంటాయి సో ఎవ్రీడే నేను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తీసుకుంటాను క్లాస్ సో లెవెన్ థర్టీ టు వన్ వరకు తీసుకుంటాను క్లాస్ ఓకే లెవెన్ థర్టీ టు వన్ టైమింగ్స్ సో నెక్స్ట్ మనకి సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ టెన్ డేస్ అంటే మ్యాథ్స్ టెన్ డేస్ అంతే విత్ ప్రాజెక్ట్ మనకు అయ్యేది మ్యాథ్స్ టెన్ డేస్ అండ్ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ వచ్చేసి మనకి ఇది కూడా మనకి మ్యాథ్స్ విత్ ప్రాజెక్ట్తో కలిపి మనకి మ్యాథ్స్ టెన్ డేస్ అంటే మనకి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ రెండు కవర్ అయిపోతుంది దీంట్లోకి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మ్యాథ్స్ మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది మనకి విత్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మొత్తం అనమాట ఈఎస్ సిక్స్ అండ్ ఈఎస్ మొత్తం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండ్ ఇది వన్ డే వన్ డే అండ్ ఫర్ చెక్ అండ్ యాంగ్లర్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ చూసి మనకి మోస్ట్లీ సో సో మనకి ఇది ఏంటంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ దాకా మనం పడుతుంది ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అనమాట యాంగ్లర్ తీసుకుంటే సో మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆర్ టెన్ డేస్ డిపెండ్స్ మనకి తీసుకుని టైమింగ్స్ బట్టి మనకి డిపెండ్ అవుతుంది మనకి ఓకేనా ఈ యాంగ్లర్లో యూజ్ చేసేది మనకి డిజైనింగ్ పర్పస్ హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ బూస్ట్ ఆఫ్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ యాంగ్లర్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం మనకి అందుకోసం మనకి ఇవన్నీ బేసిక్స్ అవసరం మనకి ఓకే ఈ స్కెడ్యూల్లో నేను చెప్తాను ఎనీ డౌట్స్ సో ఇంతవరకు జరిగిన టాపిక్స్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో టుమారో నుంచి నేను హెచ్డిఎంఎల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సో టుమారో హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ గురించి ఒక డెమో క్లాస్ చెప్తాను హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ త్రీ వాటి గురించి ఒక డెమో క్లాస్ ఉంటుంది టుమారో అండ్ అలానే కంటిన్యూషన్ హెచ్డిఎంఎల్ గురించి చెప్తాను హెచ్డిఎంఎల్ గురించి కొద్దిగా స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ హెచ్డిఎంఎల్లో సిఎస్ఎస్ఏ రాస్తాం అదే హెచ్డిఎంఎల్లోనే జావా స్క్రిప్ట్ కూడా రాస్తాం అదే హెచ్డిఎంఎల్లోనే బూస్ట్ అప్ కూడా రాస్తాం ఓకేనా అదే హెచ్డిఎంఎల్లోనే జే క్వీర్ కూడా రాస్తాం సో హెచ్డిఎంఎల్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అనమాట మనకి హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లోనే సిఎస్ఎస్ రాస్తాం బూస్ట్ అప్ రాస్తాం జాబ్ స్క్రిప్ రాస్తాం ఇవన్నీ మొత్తం ఇంక్లూడ్ హెచ్డిఎంఎల్లో మనం రాస్తాం ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవాలి ఎనీ డౌట్స్ సో టుమారో నుంచి నేను రెగ్యులర్ క్లాసెస్ చెప్తాను ఇది జస్ట్ డెమో క్లాస్ అనమాట మనకి మన యాంగ్లర్లో కవర్ అయ్యే స్కిల్స్ ఏంటి ఎన్ని డేస్లో నేర్చుకుంటాం మనం నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఎలాంటి జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు ఏంటి అనేసి ఇక్కడే మీకు జస్ట్ ఇవాళ క్లాస్లో చెప్పిన డీటెయిల్స్ అనమాట మీకు మన ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఆ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అసలు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అంటే ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఎలాంటి అప్లికేషన్ బిల్ చేసుకోవచ్చు అనేసి మనకి